നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചിറായി കൊട്ടുങ്കൽ പാലത്തിന് സമീപത്ത് നടന്ന സുലേഖയുടെ കൊലപാതകം സ്വന്തം ഭർത്താവ് സുലേഖയെ കോഴിയെ കൊല്ലുന്ന പോലെ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം നമ്മുടെ മുഖ്യമധാര മാധ്യമങ്ങളൊന്നും അതിനെ വലിയ വാർത്തയാക്കിയില്ല കാരണം ഇത് ശരണ്യയും ജോളിയും ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ അഭിഹിതമില്ല കാമുകനില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഇത് വലിയ വിഷയമല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു വാർത്ത അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണം ഈ കൊലപാതകത്തിലെ ക്രൂരതയാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യം താൻ മരണപ്പെടും എന്ന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ ഭർത്താവ് തന്നെ കൊലപ്പെടുത്തും എന്നുള്ള ആ കൊലപാതക ഭയം മൂലം കഴിഞ്ഞു വന്ന ആ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മാനസികാവസ്ഥ ആ കൊലപാതകത്തിൻ്റെ ക്രൂരത അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ ഇതിനെ വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണാതിരുന്നിട്ടും ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഈ ഒരു വാർത്ത പുറത്തുവിടാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാകുന്നത് ഈ കൊലപാതകം യൂസഫ് നടത്തുന്നത് യൂസഫ് സുലേഖയുടെ ഭർത്താവാണ് സ്വന്തം ഭർത്താവാണ് യൂസഫ് ഈ കൊലപാതകം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി വാതിൽ ചവിട്ടി പൊളിച്ചല്ല കയറുന്നത് വീട് കുത്തി തുറന്നൊന്നുമല്ല കയറുന്നത് ഓട് പൊളിച്ചാണ് കയറുന്നത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തൻ്റെ ഭർത്താവ് തന്നെ കൊലപ്പെടുത്താം എന്നുള്ള ഭയത്തോടെയാണ് സുലേഖ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് യൂസഫ് കൊലപാതകത്തിനായി ആ പരിസരം അതായത് തൻ്റെ ഭാര്യയെ കൊല്ലാനായി ആ പരിസരത്ത് കൂടി കറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നന്ദി കൊലപാതക ഭയം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീടിൻ്റെ മുൻവശത്തെ ഈ വാതിലും അതുപോലെ തന്നെ പുറകുവശത്തെ വാതിലുമൊക്കെ സുലേഖ ഭദ്രമായി പൂട്ടിയിട്ട ശേഷമാണ് അകത്തിരുന്നത് യൂസഫ് അകത്ത് കടക്കാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പഴുതുകളും അടച്ചുകൊണ്ട് മരണഭയം മൂലം ഈ മൂലയ്ക്ക് മാറിയിരിക്കുകയായിരുന്നു സുലേഖ കാരണം ഇതൊരു ഗ്രില്ലാണ് ഇതിന് പുറകിൽ വാതിലാണ് വാതിൽ കഴിഞ്ഞ് മുറി അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു വേണം ഈ വരാന്തയിലേക്ക് വരാൻ അപ്പോൾ ഈ വരാന്തയിൽ താൻ സുരക്ഷിതയാണ് എന്നുറപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് സുലേഖ ഈ വരാന്തയിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിനെയെല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ ഓടിന് മുകളിലൂടെ ഇതുവഴി ഇറങ്ങുകയാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം ഗ്രില്ല് കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അകത്തോട്ട് കിടക്കുകാതെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് പുറത്തുനിന്ന് അതായത് അടുക്കള വശം കൂടി അകത്ത് വന്നാൽ പോലും ഏറെ വാതിലുകളുണ്ട് അതെല്ലാം കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അത് അറിയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ വാതിൽ പൊളിക്കുന്ന ഒരു സമയം എന്തായാലും ശബ്ദമുണ്ടാകും അത്തരത്തിലൊരു ശബ്ദമുണ്ടായാൽ സുലേഖ അറിയും സുലേഖ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ശ്രമം യൂസഫ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഓട് പൊളിച്ച് അകത്ത് കയറി പതിയിരിക്കുകയായിരുന്നു സുലേഖ ഒരിക്കലും താൻ അകത്ത് കടന്നത് അറിയാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് ഓട് പൊളിച്ച് അകത്ത് കയറിയിരുന്നത് എന്തായാലും സുലേഖ വന്ന ശേഷം കഴുത്തറച്ച് ഒരു കോഴിയെ കൊല്ലുന്ന പോലെ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു എന്തായാലും മരണഭയത്തോടു കൂടി കഴിഞ്ഞ സുലേഖ തൻ്റെ ഭർത്താവ് കൊല്ലാനായി വെട്ടുകത്തിയുമായി മുൻപിൽ നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ അത് എത്രമാത്രമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തതാണ് മക്കളുണ്ടായിട്ട് പോലും സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ ഇത്തരത്തിൽ മരണഭയം മൂലം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തൻ്റെ ഭർത്താവിനാൽ കൊല്ലപ്പെടാം എന്നുള്ള ആ ഭയം മൂലം സുലേഖ അവിടെ കഴിയുകയായിരുന്നു യൂസഫ് എങ്ങനെയും അവളെ കൊലപ്പെടുത്തണം കേവലം വെറും കുടുംബ വഴക്കാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൊലപാതകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മാധ്യമങ്ങൾക്കൊന്നും ഇത് വലിയ വാർത്തയല്ല ഇവിടെ അവിഹിതമില്ല കാമുകരില്ല ഇവിടെ ഒരു കുടുംബ വഴക്ക് മാത്രമാണുള്ളത് പക്ഷേ ഈ കൊലപാതകത്തിൻ്റെ ക്രൂരത അത് ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കാൻ മലയാള